aj z úcty, aj možno kolo lepšej zrozumiteľnosti. Chcem vás pozdraviť takto postojačky, ale aj s takou slovenkou peknou, keď som vyšimol tváre, ktoré sú tu a niektorí majú viac šedy, niektorí možno menej pokrývky alebo hlasov. Patrím k tým, lebo roky plínu mám. Tak som si bol spomínal na 90. roky, ktoré neviem, či boli dávno, či nedávno, lebo to je také relatívne, že aký kus cesty sme už prešli v Slovensku, keď sme nevedeli presne, čo všetko to bude, ako to je, ako to funguje. Bolo treba veľa zvládnuť. Tak boli vytvorené štruktúry v rámci integračného procesu. A dnes už je to história. Ale som veľmi rád, že jednak sa to vydarilo, jednak ideme ďalej a práve na skúsenostiach a na profesionalite a odhodlaní mnohých, aj tu prítomných, aj neprítomných, sa dá starať. Takže, cene dámy, vážení páni, vítajte na tomto úvodnom stretnutí tej špeciálnej pracovnej skupiny pre formovanie budúcej politiky v súdržnosti. Ja som presvedčený, že práve na tom, čo Slovensko zvládlo v európskych záležitostiach, môžeme a budeme stavať, lebo je to veľmi dôležité pre samotný charakter spoločnosti, pre postavenie a silu našich regiónov, ale aj pre také témy, ako je ekonomický rozvoj, sociálna súdržnosť, samozrejme kultúra, ktorá s tým všetkým súvisí až bytostne, politika, ekológia, bezpečnosť, to všetko je nejako obrebájené v Európskej agende. Ak sa to začne oddeľovať, vytrhávať, tak už to nie je nielen súdržné, ale aj bezpečné. Pomoc, ktorú Slovensko dnes realizuje v sedemročnom rámci, ktorý je plus dva, rozpetvený, rozsiahnutý na 9 rokov, je veľmi významná. Matematicko-finančne je to pôvodný cena 11,5, aj po prepočítaní 14,4 miliardy eur. A v podstate ide o silu alebo investíciu jedného štátneho rozpočtu. Sme krajinou, ktorá zatiaľ alebo v tomto období má deficitné hospodárenie, nielen na štátnej úrovni, ale aj na úrovni viacej verejných rozpočtov, respektíve samozpráv niektorých a to treba prekonať. Spomínam to preto, lebo príspevok z Unie spätlí s odpovednou politikou na všetkých úrovniach, hlavne inovatívnou, ktorá nielen cyklicky sa vracia do stavu, kde bola, ale naopak posúva sa aj v konkurencie schopnosti a v viacerých pohľadoch na vitalitu alebo revitalizáciu. Slovenska je veľmi dôležitou kombináciou. Európska únia dnes v 27. za chvíľu 28. čiastkách je mozaikou, kde sa dá veľa vidieť, veľa učiť, aj vystrihať sa, ale aj inšpirovať sa. Spomínam to práve preto, lebo to je nemerateľný efekt spolužitia, ale veľmi dôležitý. Ak by sme dokázali použiť, využiť, aplikovať modely, ktoré naozaj fungujú, či je globálna kríza, alebo konjunktúra, či Európa má špecifické ťažkosti, alebo nie. A mozaika príkladov jednotlivých ekonomík a demokracie je veľmi, veľmi dôležitá aj pre naše trendy. Z hľadiska využitia toho rámca sme zatiaľ Čerpali niečo cez 25%. Ovoľmi to aj s tým vykričníkom, že sme za piatým rokom celkového horizontu, alebo 7 plus 2 rokov obdobia, kde treba pridať. V kontrahovaní objem prekročil 68%, čo hovorí o istej predpokladané dňami pyramike zvládnuť to. Aj tu je priestor na zlepšenie. A celkovo to Slovensku pomohlo z hľadiska zamestnanosti 
udržania alebo vytvorenia pracovných miest na úrovni 22 tisíc pracovných miest. Sú to dôležité aj výsledky, ale aj predpoklady pre ďalšiu koheziu, tak ako ju dnes Unia pomenúva aj ekonomickú, sociálnu, aj územnú. Tu bola vydaná kráta správa o súdržnosti v rámci Unie, tak spomedzi desiatých najúspešnejších alebo najdynamickejších regionov Európy, štyri boli do Slovenska. Je to dobrý signál, ale zase na druhej strane celková situácia celkového vzdielu sú veľké, veľmi výrazné a zároveň sa povedať, že dá sa. Ak v európskom rámci máme takéto príklady a výsledky, tak je to povzbudenie pre všetkých a treba ďalej nastaviť pravidla. Dovolím si povedať, možno niektoré potiahnuť bližšie k regionu, nemať sa toho, že sa niečo decentralizuje, ak sa to robí vyvážene, aj to myslím na kompetencii a financií, ale aj to myslím na kontroli dôslednosti. A to už trošku pridávam politicky, lebo niektoré veci sa dajú rozhodovať pred, niektoré po, ale je to v našich rukách, je to aj o tom, ako nastaviť ďalšie obdobie, a nielen spoločné, ale už až do vlastne ďalšej dekády, ďalšia decenia, ktorým hovorím, ale chcem vám povedať, že to všetko, čo sme prešli, je ukážkou možno, že aj problémov, ale aj možností, výsledkov, úspechov, ktoré treba rozlišovať, v akej dimenzii, prečo sa to podarilo a ako to násobiť, ako to posilniť aj ďalej. Myslím, že tento stav, ktorý hovorí o súčasnom národnom strategickom referenčnom rámci, jeho čerpaní, jeho zazvúmnení, jeho vplyve, nás vedie k tomu, aby sme sa čo najlepšie pripravili na nový budúci, ktorý už je na horizonte. 2014. rok naozaj nie je ďaleko a okrem toho my už vlastne sme na práhu toho obdobia tým, že sa začali formovať nástroje pre celé toto ďalšie sedemročné obdobie. Stojí pred nám teda naozaj veľmi náročná úvaha zabezpečiť negociačný proces vnútorne a návrno na Slovensku a v rozšírenej Európskej únii tak, aby sme navrhnuté legislatívne a strategické dokumenty Európskej únie adaptovali čo najlepšie aj na naše pomery na Slovensku oprávnený prírodzený záujem. Vypracovanie hlavného negociačného dokumentu Slovenskej republiky na využívanie štruktúrálnych fondov a kohezného fondu Európskej únie si vyžaduje súčinnosť nás všetkých partnerov z prostredia ústredných orgánov štátnej správy, sociálno-ekonomických subjektov a partnerov a takisto mimovládnych organizácií čom si podobnou sme sa nachádzali aj pred vstupom do Unie, zároveň po vstupe a vytvorenie takéhoto prostredia pre dialog a spoluprácu a partnerstvo bolo prekladným celkového úspechu. Stojí pred nami spoločná výzva vytvárať transparentné prostredie pre efektívne a účinné riadenie a implementáciu budúcich eurofondov s využitím skúseností z terajšieho a predchádzajúceho programového obdobia. Diskúzie o rámci, ktorý nadchádza, alebo o budúcom sedemročnom období, vlastne začali už na úvod dnešného obdobia, predovšetkým na zásadnutiach formálnych, ale aj neformálnych pracovných skupín z prostredia Rady Európskej únie, výboru hospodárskeho, sociálneho, na EcoSopu, v Európskej komisii, samozrejme, i v jednotlivých štátoch. Bolo to na úrovni výboru regionov, na pôde parlamentu a ďalšieho neformálneho hospodárskeho sociálneho priestoru. Do týchto diskuzí sa samozrejme zapojila aj Slovenská republika cez svojich zástupcov na expertných rokovania, ktoré boli organizované aj v členských krajinách, tu na Slovensku, v rôznych odborných 
prostredia, pamätáte si aj sami možno niektoré stretnutia v Žvorky, čo je veľmi dobrý formát pre nás, lebo sme v strede dynamického regiónu. Vždy nám to pomáha. Ak V Žvorka fungovala pre Slovensku, to bol snad najväčší prínos, a ak nie, tak najviac sme sa nadsali. Na budúci mesiac máme napríklad stretnutie ministrov dopravy v Prahe s viceprezidentom Kalasom, kde budeme riešiť tému dopravy na budúcich 7 rokov. Vy ste si aj vy zrejme postrehli viacere dôležité zmeny, ktoré viedli k výsledkom využitia eurofondov na Slovensku. Dá sa hovoriť o spalitovaní podmienok života. Nepoznám obec, kde by nebola nejaká európska investícia na veľské štruktúrálne politiky. Som presvedčený, že stále viac smerovať tieto prostriedky a aktivity tak, aby ten raz, o ktorom sa hovorí na európskej pôde, bol doslova aj našim lokálnym, udržateľným, inkluzívnym a inteligentným je veľmi potrebné aby pridaná hodnota, nielen nejaká montáž, aby to bolo o tom, že integrované Slovensko nie je európska integrácia v Bruseli a samozrejme, aby sa darilo v zamestnanosti a životnej úrovni, teda tomu sociálnemu rozmeru, ktorý nasleduje za udržateľným hospodárským rastom alebo vlastne ho celý rozvíja. Už som spomínal piatú správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Bola publikovaná v novembri pred vyššie rokom, v roku 2010. A následne my sme na ministerstve dopravy vystavili regionálne rozvoja, kde patrí aj centrálny koordinačný orgán, aj najväčší z operačných programov. Spracovali materiál, informácia o príspevku Slovenskej republiky v rámci procesu verejných konzultácií k záverom tejto piatej správy. No a tam už vlastne nastupovala fáza prípravy na rokovania o obsahu oficiálnych dokumentov, ktoré majú vytvárať politiku súdržnosti Európskej únie na obdobie rokov 2014 až 2020. V júni minulého roku Európska komisia zverejnila dokument s názvom Rozpočet pre Európu 2020. V ňom je vlastne zverejnený návrh na financovanie sedemročného výhľadu, ktorý vymedzuje objem prostriedkov Európskej únie na týchto sedem rokov, spôsoby ich čerpania, ale aj kritéria oprávnenosti na čerpanie týchto prostriedkov. Politika súčasnosti Európskej únie v rámci tohto rozpočtu predpokladá sumu 376 miliard eur. 376 miliard eur predstavuje 36,7 z celkového rozpočtu. Teda viac než tretímu Únia ide venovať k tomuto zámeru. Je však treba pripomenúť, že do tohto objemu komisia zaradala aj novo vytvorený a navrhovaný nástroj prepájania Európy na Connecting Europe Facility v celkom objeme 40 plus 10 miliard eur tých 10 vyčlenených z koreznáho fondu. Následne v oktobri 2011 komisia zverejnila nové návrhy legislatívnych predpisov pre politiku súdržnosti na spomínaných 7 rokov, tzv. balík, balík pre politiku súdržnosti. Tieto samozrejme aj v Slovenčine sú už plne prístupné a sú na stole od polského predsedníctva. Chcem len pripomenúť, že obsahujú veľmi veľa inovatívnych prvkov zmien, ktoré sú aj takou už inováciou z hľadiska nástrojov, ich synergie oproti doterajšiemu platnému rámcu. Je tam nová terminológia, v niektorých veciach oveľa komplexnejšia, v niektorých komplikovaná. Nastavuje proces programovania a kondicionálitávu podmienenosti, Sprísňuje proces implementácie cez väčšie množstvo finančných korekcií, mení nastavenie systému riadenia kontroly na povinné ročné uzakladanie účtov. 
možno si tiež spomínate, v decembri polské predsedníctvo zorganizovalo po prvý krát v dejinách radu pre politiku súdržnosti, čo je neformálny termín, pretože bola uskutočná v rámci rady pre všeobecné záležitosti, ale predstaviteľi a vlád zodpovedni za túto agentu sa zišli na pôde rady EU v Bruseli na rokovaní opakujem historicky prvýkrát s tým, že dánske predsedníctvo si osvojilo túto iniciatívu a chce v nej pokračovať. Je to dobrý signál osobitne pre krajiny, ktorým sa hovorí kohezne, tie, ktoré sú zaostávajúce, respektíve viac nastavené práve na využitie tejto problematiky na vlastný rast rozvoj, ale aj konektivitu Európskej koridory a naozaj väčšiu mobilitu, otvorenosť podmienok pre rozvoj. Takže máme preto vytvorený aj návrh, aj fórum, myslím si, že aj také politické nastavenie v rámci 27, že je to dôležité a veľmi na tom záleží. A dovolím si povedať tak aj z pohľadu bývalého komisára, aj dnes člena vlády, že ak má ísť o využitie viac než tretiny rozpočtu Unie, tak si to vyžaduje veľmi silné nástroje. Samozrejme zodpovedné, efektívne, lebo to nie je doplnok alebo nejaká časť programu, ale opakujem 36,7 rozpočtu na 7 rokov. Na tom veľmi záleží. Slovensko má dnes 11 operačných programov. Je to rekord, ja to nechcem klasno vyčísľovať, ale nepotrebujem veľa programov, ale skôr menej priorit, dobre nastavené nástroje a zároveň vplyv alebo dopad, ktorý je násobený, pretože ak je cieľom inkluzívny, udržateľný a inteligentný rast, tak samozrejme sa musí týkať mnohých oblastí a nikto nemôže ostávať dokom, v plnom slova zmysle. Skôr naopak, chce zacielenie na najdôležitejšie vťahovať aj slabších zaostávajúcich alebo slabšie sektory do tohoto rozvoja. Pri stanovovaní priorit v rámci národnej stratégie regionálneho rozvoja a v národnom programe reforiem 2011-2014, ktoré boli schválené, definované, chceme vychádzať z cieľov, ktoré sú zostručnené a lepšie podané, sústredené na tri pri oblasti. To je základná infraštruktúra, čo neznamená len doprava, ale aj ostatné záležitosti, ako je výstavba, internetizácia, to všetko, čo prepája, čo vytvára predpoklady pre tie ďalšie oblasti. A druhou je oblast ľudských zdrojov, zamestnanosti a sociálnej inkluzie. No a tretia, Veda, výskum, inovácie s dôrazom samozrejme na zelený rast alebo ekologický zodpovedný prístup k rastu. Chcem povedať, že toto fórum, vytvorené ako súčasť celkového procesu spolu s politickou úrovňou, ktorú takisto prejúdeme, a môže, a očakávam, že aj veľmi výrazne napomôže vnútro slovenskému dialogu, prínosu skúsenosti, pohľadov a tej miery kompetencie, ktorú každý tu nejako reprezentuje aj oficiálne, aj osobne, s cieľom formovať kvalitný dokument zo slovenskej strany, na základe ktorého bude aj môcť včerpať výraznú pomoc v období rokov 2014 až 2020. Výrazná znamená v mojom nejakom technickom, finančnom, ekonomickom pohľade na minimálnej doterajšej úrovni. Skôr si myslím, že to môže byť viac, evidentne viac, závisí to samozrejme od nastavenia a definitívneho schválenia všetkých nástrojov a teda tých predložených legislatívnych dokumentov. 
Máme na to, sme pri tom ako plnoprávny člen, doterajší prístup k výtvoru preto predpoklady môže vás uistiť, že východiska sú k tomu nastavené. No a k tomuto fóru, tejto pracovnej skupine partnerstva pre politiku súdržnosti, chcem zaželať vnútornú aj vonkajšiu otvorenosť. Nie sme sa otvorení veriť sami o sebe formálne alebo technicky, ale otvorenosti mentálnej, nastavenie na dialog, na hľadanie, na formovanie postojov, ktoré sú pridanou hodnotou a zároveň, aby sa v tomto dialogu budovala dôvera, súčinnosť, partnerstvo pre reálnu politiku súdržnosti v rámci obdobia 2014 až 2020. Zverím, že raz po čase, keď už je, budeme spomínať, ako sme začínali ďalšie obdobie a že to bolo lepšie ako to predtým, aj keď to predtým je zatiaľ tu a opakuje, my musíme pridať aj v tomto období druhý polčas, musí byť lepšie ako prvý. Je to síce možno fotbalové vyjadrenie, ale ten rozbeh znamená isté predpoklady. Máme naviac, netreba sa báť ísť do zmien. Môžem povedať politicky, že mi ľudia, že napríklad za nejakom mal Eurofond, tak pre minulý týždeň sme vo vláde schválili, tak parlament už asi neschváli, ale očakávam, že najbližší nový úrobie potrebujeme aj úpravu niektorých legislatívnych nástrojov na Slovensku. Ešte je dosť transparentný, zjednodušší, sprehľadný, tak ako niektoré zmeny už boli urobené a pomôcť ľuďom, pomôcť krajine, preto lebo sa to dá a má. Takže toľko na úvod, prepáčte, ak som mal rúd dlhšie, ale s takým presvedčením, že aj sme zvládali predtým procesy a ovoci je evidentné, tak budeme schopní aj toho prichádzajúce o to lepšie zvládnuť a dôvera partnerstvo zrelosť aj tohoto fóra bude prísť veľkom. Ďakujem.